Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você da riqueza número 5 dessa série 12 riquezas da vida de Napoleon Hill. A riqueza número 5 é esperança de realização. Né? A gente vai falar sobre dois conceitos que estão extremamente é, conectados. Então, esperança de um lado e realização do outro. É, lembrando que, para muitos, é, a grande maioria vai usar a palavra esperança como algo... É, metaforicamente falando, é como se fosse nostálgico. Porque esperança é, relembra dentro do nosso subconsciente que alguém vai aparecer e vai salvar meu dia. Tem isso muito nas religiões, cultos, doutrinas, na política, nas histórias, que alguém, um salvador, uma salvadora, vai aparecer e sempre resolver o dia. Tanto que todos os filmes de Hollywood sempre ressaltam isso, que vai ter alguém que vai te ajudar, vai te salvar. Tanto que Super Por que, que faz tanto é, fa sucesso, super-heróis, super-heroínas? Porque, basicamente, você está delegando a responsabilidade de, de transformar o mundo para outra pessoa. <risos> é mais fácil, assim. Não sei o que o pessoal, às vezes, entende que o super-herói, super-heroína é um arquétipo, no caso. Né? A gente entende muito isso através até dos gregos, na coisa de Platão, principalmente, que é real. Para muitas pessoas acham que, na verdade, vai aparecer um super-herói mesmo, que existe um super-herói. Quem é o super-herói da sua vida? Quem é a super-heroína da sua vida? É você que está se olhando no espelho agora. É você. Né? Você é a principal esperança da sua vida. E é isso que o Napoleon coloca. Esperança, né? em inglês, hope, tem a ver com que você conseguir ter essa... É, vou falar... Essa fé, vamos dizer assim, né? você acreditar que as coisas vão acontecer... E mais do que isso, se converter em realização, tá? Isso é muito importante, porque realização, intrinsecamente, ela lida com conquista, tá? O que eu quero dizer? Conquista material mesmo. Então, realização tem a ver com uma conquista financeira, tem a ver com uma conquista profissional, então, um cargo, uma promoção no trabalho, você abrir sua empresa, é um, sei lá, um empreendedorismo digital, você conseguir, sei lá... O, passar na faculdade, conseguir o seu diploma, pode ser relacionado a você contratar gente, contratar funcionário, pode ser você, sei lá, sua carteira assinada, pode ser você, por exemplo, é, trabalhar como PJ, né? onde você estiver, qual país você estiver, enfim, uma conquista. Então, lembra sempre disso, realização tem a ver com conquista. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu namoro, pode ser o seu noivado, pode ser o seu primeiro filho, ou mesmo 15 anos da sua filha, tem a ver com isso. Conquista. Nós somos motivados a conquistas. E isso tem a ver com realização. Em inglês é achievement. Tá? E quando a gente fala de espiritualidade, acontece muitos espiritu espiritualistas, entre aspas, de plantão, eles falam que não, que isso não é importante, que isso não tem nada a ver, que isso é matéria. Né? Sim, mas a matéria faz parte do corpo, mente e espírito. Tudo é conectado. Se na terceira dimensão nós somos matéria, então a gente também tem que utilizar essa mesma matéria para conseguir o quê? Expandir essa luz. É, isso é luz. Uma realização, uma conquista, é você o quê? Despertar a luz, é você soltar essa luz como uma estrela dentro da sua própria vida. É dizer, ó, eu consigo, eu faço. E isso é esperança de realização. Não é apenas esperar, né? então o verbo esperar, né? to wait em inglês, não é esperar, é no sentido de eu acredito que isso vai acontecer e eu vou realizar isso até dar certo. Esse é a gran... Essa é a grande diferença em relação que as pessoas que são em inglês é achievers e not achievers, que seriam pessoas que conquistam e não conquistam. Ah, Diego, mas as pessoas que não... Né, tem sempre né, pessoas que vão falar... Ah, mas as pessoas que não conquistam, então são pessoas piores? Não é em relação a isso, porque todos nós somos os dois. <risos> Você é que nem eu. Tem coisas que eu conquisto e tem coisas que eu não conquistei. Né? E a mesma coisa com você. Isso significa que você é uma pessoa fracassada? Não. Porque o quê? A expansão reverbera o quê? Mudança. Né? Causa e ordem é a mesma coisa. Existem o quê? Uma supernova, então o nascimento de uma estrela agora, como existe o quê? O falecimento, a destruição de uma estrela. Né? Que o pessoal chama de buraco negro, mas não necessariamente pode ser um buraco negro. A gente sabe que é, o que a gente conhece hoje como ciência, por ser extremamente materialista de 300 anos, muitos conceitos que o pessoal acha que é o certo não é, porque é qualquer, todos os dias, né, eu faço parte de diversos periódicos, 
é, e através de vários grupos de, de estudos de, de ciência, a gente sabe que muito do que é dito hoje é, é contradito amanhã. Então, não é muito bem assim. Mas, enfim, as estrelas morrem e nascem. A mesma coisa em relação às suas conquistas. Tem coisas que não vão fazer mais sentido. Né? Por exemplo, é, o primeiro beijo, né? você já conquistou. Não vai ter o primeiro beijo nessa existência. Mas, já foi. Talvez o primeiro beijo com a sua esposa, ou a sua nova, né, a sua nova esposa, eu digo, você ainda não é casada, casado, né? Então, com sua nova esposa, né? Comum com o seu novo marido, quando você casar. O que eu quero dizer? Nós somos movidos a isso. Então, não tem como você, é, na sua vida, deixar isso de lado, entendeu? Você tem que ter isso. E quando você não tem isso, a maior parte das pessoas vão ter é, doenças emocionais. O que, que é? É, ansiedade, nossa, eu quero que isso aconteça, né, então você gera o que? Uma cortisol, né, então estresse lá em cima, basicamente, um nível de cortisol com a, com a amígdala né, sendo gerada, é, amígdala, no caso, cerebral, não a amígdala aqui da, né, da, da garganta, ah, fora isso, tem pessoas que ficam com depressão, então neurotransmissores não estão funcionando, vai precisar de hormônio, né, então às vezes vai repor isso através de remédio, então a pessoa que não sabe o que ela vai fazer da vida, porque não tem resultado, né, para outras pessoas, às vezes, a, a falta de realização é, pode ser relacionada também a propósito. Diego, eu estou no trabalho, nesse trabalho, nessa carreira, eu sou advogado, advogado, eu trabalho com pessoas, eu, é, eu já estou nessa empresa há 35 anos, eu não vejo mais é, futuro. Enfim, cada um tem uma história de vida. E talvez essa história precisa ser reescrita por você. E talvez você nunca teve a oportunidade de reescrever, por isso que você se conectou com a Alquimia da Mente. Cada história é diferente, cada pessoa é diferente, mas ao mesmo tempo todos nós somos iguais no sentido de querer realizações, querer conquistas. E, e aqui entra muito a sua capacidade de ação, de você reagir às coisas, né? Então você agir e reagir para fazer isso acontecer. Não existe um, um momento que o qual você vai jogar, por exemplo, você vai estar no box, né? Jogar toalha, né? Jogar, jogar toalha significa acabou, né? Se você joga toalha todos os dias, então desiste muito facilmente. Você é uma pessoa fraca. Ao, ao menor sinal, na verdade, que as coisas não estão indo para o caminho que você deseja, você vai desistir, entendeu? E aqui entra dois conceitos interessantes que eu gosto de trabalhar bastante. A gente gravou já podcast sobre isso, vídeo sobre isso, que tem a ver a motivação e a disciplina. É uma diferença gigante, gritante. Quando a gente pensa sobre realização, a maioria das pessoas vai procurar o quê? É, motivação. Ah, eu quero estar motivado. Então, compra um curso, vai no evento ao vivo lá, vai saltar, vai pular vai andar na brasa, né? eu já fiz isso, firewalking, né? eu acho super válido, só que ao mesmo tempo, ali é só uma experiência, não é a sua vida, você não vai todo dia na sua casa, no seu apartamento, imagina criar um monte de brasa, porque tem todo um processo, não tem como, vai, vai dar um incêndio, né? pular, né? três da manhã eu vou pular para dizer que na verdade eu sou uma pessoa motivada, não tem como, tem dias que você não vai querer sair da cama, mas você vai precisar trabalhar para sustentar a sua família, motivação não enche barriga, Motivação é importante, mas ela não é o todo. Por isso que eu falo de disciplina. Disciplina é fundamental para você conquistar alguma coisa na sua vida. E aqui a gente está falando de realização. Porque a realização tem a ver com algo longo prazo. Motivação é curto prazo. Né? Quando você é uma pessoa disciplinada, guarda dinheiro, investe, entende sobre isso. Quando você cuida da, do, do que é seu, cuida das suas posses, cuida das pessoas ao seu redor, família, amigos... É esposa, marido, namorada, namorada, noiva, noivo, quando você cuida do seu conhecimento, quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, quando você cuida do seu espírito, você conquista. Entendeu? É a metáfora, sei lá, de uma pessoa que está plantando. Né? Então, um, um plantador, né? um, seria um fazendeiro, uma fazendeira. Você tem várias hortas e essas hortas estão sempre crescendo. Mas por quê? Você está sendo disciplinada para entender. Porque tem a safra, né? a colheita. E a safra, às vezes, demora. Para quem trabalha com isso, sabe disso. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir colher. Né? A safra, às vezes, demanda um ano. Então, se você tem disciplina, você chega onde você quer. Mas se você não tem, é muito fácil abandonar quando você mais precisa. E até para te ajudar com isso, eu quero indicar o nosso livro, a Alquimia da Mente, onde a gente vai te ajudar até com isso. Reprogramar sua mente para atrair riqueza e prosperidade. A gente vai falar muito sobre isso. Até mesmo o que é mente, o que é alquimia a técnica mais poderosa para abrir seu terceiro olho, ativar a glândula pineal, e até mesmo sobre mudança, transformando como a sua mente opera, a tríade da mudança. 
Para você adquirir o nosso livro Alquimia da Mente é muito fácil. Clica no primeiro link da descrição que está aqui abaixo do vídeo do podcast. Você vai entrar no nosso site oficial e a gente está com uma, um lançamento, promoção de lançamento que é o frete grátis. Para você é, aqui em território nacional no Brasil, se você estiver no exterior, basicamente você pode adquirir a nossa versão é, é, nesse momento é digital, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. <música>